alaikum ndugu mtazamaji wa Star TV jina langu ni Yusuf Kamote kama alivyotangulia kujuza mwenzangu mtozo mwanagenzi Alois Nyanda na mjadala wetu ni mpana na hakika mjadala umekuwa moto kweli kweli uh, tukipata maoni mbalimbali kutoka kwa Moses Smith kwa mujibu wa maswali ambayo alikuwa anaulizwa na mtozo mwanzangu mwanagenzi hapo Alois Nyanda lakini labda wakati tu dakika takribani 3 au 2 nami nitajiunga na mgeni wangu hapa lakini kabla sijajiunga naye mgeni wangu kwa pande wa Dar es Salaam ambaye namtarajia kufika muda wote kutoka hivi sasa ni ni, ni, ni ulizi swali moja la msingi sana kutokana na mwendelezo wa mada jinsi unapoendelea kujadili hapo uh, hapo Mwanza. Moses Matthew uh, ukiwa kama mchambuzi na dau wa maswali mbalimbali ya kisiasa. Hebu nisaidie kitu kimoja. Tangu mwaka 1995 tukifanya tukifanya tathmini ya uchaguzi upande wa Zanzibar na upande wa Jamhuri kumekuwa na malalamiko na lalamiko kubwa ambalo limekuwa likijirudia uh, kwa chaguzi zote tangu tumejiunga na vyama vingi uh, kwa maana tangu iundwe ZEK mwaka 93 na tangu tuunde NEC mwaka 93 huo huo kumekuwa na malalamiko kadha wa kadha kuhusiana na tume ya uchaguzi tunaona tunapoelekea katika uchaguzi mkuu wa mwaka 2020 na, na uchaguzi serikali za mitaa baadaye mwaka 2019 tayari kumeanza kumeguliwa baadhi ya vifungu moja kwa moja ambavyo vinasimamiwa na tume ya taifa ya uchaguzi. Unadhani tume ya taifa ya uchaguzi ni jipo ambalo linahitaji kutumbuliwa sasa ili iweze kuwa salama Tanzania hasa nyakati za uchaguzi ambapo uh, tukifuatilia nyakati mbalimbali tumeshuhudia tangu akiwepo baba wa taifa Mwalimu Julius Kambarage Nyerere kumekuwepo na changamoto kadha wakadha zinazotokea katika uchaguzi. Je, ni wakati sahihi wa kuanza kutazamia kutafuta tume huru ya uchaguzi kama suluhu ya kumaliza uchaguzi tukiwa tumevuka tukiwa salama Moses Smith unaomba nijibie hilo kabla hatujarejea hapa kum, kumuoji vizuri mshtaka washtaka shauli namba 17 ya mwaka 2018 ambapo tayari mahakama kuu ishafanya maamuzi yake ingawa kuna nia ya rufaa ambayo inatazamiwa kujibiwa Waswahili usema nyani mzoefu siku zote ukwepa mishale mingi na nadhani Matthew ametumia uh, fasili hiyo ya Kiswahili basi kukwepa mishale mingi katika uh, swali langu lakini msingi wa yote laba tumuulize moja kwa moja mshtaka ambaye ameshtaka katika shauli namba 17 la mwaka 2018 katika mahakama kuu ambayo ndio msingi na chimbuko haswa la mada yetu siku ya leo tukiangalia uwajibikaji kwa ahadi kwa wananchi ambao msingi wake mkubwa siku ya leo tukiangazia uh, wasimamizi wa uchaguzi kwa maana ya muji, kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania katika chaguzi zetu hususan uh, chaguzi kuu uh, tume ya taifa ya uchaguzi ndio inakuwa msimamizi mkuu lakini uh, katika usimamizi wake tunajua kuna watumishi mbalimbali mbali, wanakuwa kusimamia basi moja kati ya sehemu za watumishi katika uchaguzi huo mkuu wamelengwa moja kwa moja katika hiyo kesi ambayo ama katika maamuzi yaliyofanyika na mahakama kuu ambao ni wakurugenzi wa miji uh, manispaa na vijiji ambao tayari wamebatilishwa sasa hukumu yake na wapi tutafika na nini haswa kilitazamiwa na waliokuwa wameshtaka katika shauri hilo ndio inakuwa msingi mkubwa wa hoja yangu Laba mtozi mwanagenzi mwenzangu Alois Nyando kinilusu basi ni mtambulishe mgeni wetu ambaye tulikuwa tunamsubiri kwa muda mrefu sana hata watazamaji wetu hakika walikuwa wanamsubiri basi kwa muda mrefu sana kutokana na muendelezo wa majadiliano ambayo yamekuepo hapo Mwanza. Basi kwa nukta hii ni, ni, ni mtambulishe uh, mshtaka <coughs> na mwanaharakati mmoja wapo ambaye ndio anakuwa kinara wa, wa kesi ya shauli namba <coughs> 17 katika mahakama kuu ya mwaka 2018 sema mwingine ni Bob Chacha wangu. Asante sana. Bob karibu sana. Asante sana. Pole kwa changamoto za e, hapa na pale. Ndiyo. Ndio katika mjadala wetu siku leo tumejadili mambo mengi sana lakini laba utupe nini kinachoendelea katika kesi hiyo. Ama katika baada ya maamuzi kutolewa tarehe kumi uh, mwezi huu mwezi Mei mwaka 2019 yes. nini kinaendelea sasa? Na je, kiu na tamaa ambayo nilikuwa mnatamani kuiona inafikiwa imefikiwa na je nini tukitazamia sisi wa Tanzania uh, kwa kweli kinachoendelea sasa hivi ni kwanza mpaka sasa hivi tumepata notice kutoka kwa upande wa serikali 
kwa kwenye ofisi ya mwanasheria mkuu wa serikali kwamba wanania ya kukata rufaa. Kwa hiyo bado hatuja ha, bado rufaa haijakatwa. Kwa sababu notice peke yake ni hatua mojawapo ambayo ina kutaarifu kwamba mwenzako katika kesi hakuridhishwa na uamuzi ambao ulitolewa. Kwa hiyo tunasubiri ma e, upande wa serikali wakati rufaa tukasikilize rufaa hiyo katika mahakama ya rufaa ya Tanzania. Je, yeah, maamuzi ambayo tayari yamechafanyika na mahakama kuu kabla ya ya, ya, ya rufaa hiyo kusikilizwa ama ikisha katwa na, 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 na kupata nafasi ya kusikilizwa na kufanyia maamuzi yaliyofanyika ama yaliyoamuliwa yamekata kiu yenu <coughs> kwa kiasi kikubwa yamekata kiu yetu. Kwa sababu sisi tunapigania uhuru wa tume ya uchaguzi. Unapokuwa na uchaguzi tunategemea kwamba e, tuwe na chombo ambacho kinaendesha uchaguzi. Na chombo hicho kiwe na imani ya wananchi. Inapotokea kwamba chombo ambacho kinaendesha uchaguzi kina imani ndogo kwa wananchi. Maana yake ni kwamba lazima tutafute mwarobaini. Na kwa kweli ni nisikitike kwamba sheria ya uchaguzi ilikuwa imehalalisha wakurugenzi kuwa wasimamizi wa uchaguzi ambapo kwa mujibu wa katiba ya Jamhuri ya Muungano wa Tanzania kuna safeguards ambazo zimewekwa e, tunasema kuna utaratibu ambao umewekwa na katiba kwa ajili ya kuwapata watu ambao wanasimamia uchaguzi labda tujuze huu utaratibu ambao katiba imewekwa ambao ulikiukwa ama ulikuwa unaenda tofauti na na na, 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 na kwa, kwa, kwa mazoea ambayo yalikuwa hapo e, kwa mfano ibara ya 74 ibara ndogo ya 14 inataka mtu yeyote anayesimamia uchaguzi asijihusishe na na chama cha siasa lakini kwa bahati mbaya sana sheria yetu ya uchaguzi ya mwaka 1985 iliyofanyiwa marekebisho mara kwa mara <coughs> hasa mwaka 2015 haikuwezesha sheria hii kuwa kuweka vigezo ambavyo vinatakiwa kwa mfano vya hiyo ibara ambayo tumehitaji lakini mwisho wake kigezo pekee cha msimamizi ni kuwa mkurugenzi wa halmashauri. Kwa hiyo tumekuwa na wakurugenzi wengi ambao kwanza ni makada, tunaangalia teuli zao, wamekuwa kiteuliwa, wengine walikuwa wanagombea ubunge, walikuwa wanagombea walikuwa ni viongozi wa vyama, hao ndio ambao wanasimamia chaguzi. Sasa kwa nchi ambayo ina watu wenye akili, sawa sawa. Hatutegemei kwamba tuwe na chaguzi za danga nyototo kama ambazo zipo hapa Tanzania hatujawahi kuwa na uchaguzi ambao ni huru hmm. katika nchi hii. Kwa hiyo kwa, 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 kwa sababu ya maendeleo ya demokrasia, demokrasia inaendelea. Hmm. Hata nchi yetu ya Tanzania, demokrasia inaendelea, Uingereza inaendelea. Duniani kote demokrasia inaendelea. Lakini kwetu sisi hapa demokrasia yetu imekuwa nyuma sana. Kwa hiyo hili ambalo mimi nililifanya pamoja na wanaharakati wengine na wakili wangu Fatuma Karume ni fundisho kwa Tanzania wengine kwamba yale mambo ambayo tunayaona kwamba ni yana yanatufedhehesha yanafedhehesha katiba yetu yanafedhehesha taifa letu kwa sababu tunapokuwa na uchaguzi ambao ni wadanganya toto watu wanapanga foleni kwa ajili ya kuchukua vitambulisho wanapiga kura lakini mwisho wa siku ile thamani ya kula yao inakuwa haina maana inapoteza maana yote hmm. maana ni kwamba lazima tukatae ujinga usiendelee usi katika taifa hili. Laba labda nikukuliza swali moja chacha waangwe. Uh, unafikiri hata wale ambao tuna tumejiridhisha na mahakama imejiridhisha takriban wakurugenzi wasiopungua sabini Labda walikuwa na chama wa chama fulani cha siasa. Uh, katika hali kama hiyo unadhani tunapata wapi watu ambao hawana nasaba za kuwa na chama aidha wa chama cha upinzani ama chama tawala nchini Tanzania ili kujiridhisha kwamba maamuzi yao hayajalengwa na hisia ila yamelengwa na uhalisia uliokuepo uliofanywa maamuzi na wananchi ni ukweli usiopingika kwamba wasimamizi wa uchaguzi sio malaika na kwa sababu ni binadamu lazima watakuwa na mapenzi yao. Na ndio maana ibara ya 74, ibara ndogo ya 14 imetoa haki ya kupiga kura. 
anaweza kupiga kura lakini haruhusiwi kujihusisha na chama cha siasa. Lakini hapo hapo maana yake ni kwamba waliotunga katiba yetu walijua kabisa. Kusema kwamba huyu sio malaika hmm. ni binadamu anaweza kuwa na upande. Haitoshi kuachia wa, kila mtu asimamie uchaguzi. Na ndio maana ikaweka utaratibu na sifa kwamba huyu ambaye anasimamia uchaguzi awe na haki ya kupiga kura hmm. kama ana mahaba na chama chochote cha siasa au mtu yoyote e, ambaye anagombea basi apige kura lakini asijiunge na asijihusishe na chama cha siasa kwa sababu ni referee referee ambaye ni, ni yanga hawezi kuendesha mechi au kuendesha mechi ambayo e, simba inashiriki pamoja na yanga kwa hiyo tunadhani kwamba lazima tuwe na, na, na tume tunahitaji tunahitaji ushindani wa ambao ni halisia hmm. kama vyama vya siasa either CCM au Chadema kama wanagombea basi uchaguzi uwe ni, ni, ni huru na haki na yule ambaye amepewa kura nyingi awe ni kiongozi tukitazama vizuri e, kwa upande tu wa ile hukumu ambayo imefanyika tukiangazia ibara ile ya sabe bana ndogo ya kwanza ambayo ilibatilishwa lakini vile vile ibala ya saba ibala ndogo ya tatu ilibatilishwa pia ambayo inaipa tu neki mamlaka ya kuteua uh, miongoni mwatumishi wa umma kuwa simamizi wa uchaguzi yeah. lakini ile ilikuwa na hapa tume mamlaka ya kuteua kurugenzi wa majiji manispa na miji kuwa simamizi wa uchaguzi yeah. lakini ibala ambayo inamruhusu uh, rais wa nchi kuteua mkurugenzi wa uchaguzi wa tume ya uchaguzi yeah. haikubatilishwa <coughs> nini 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 mtazamo wako kwenye hilo <coughs> ikiwa kama sehemu moja wapo ambayo nayo pia uli, uli, uliomba ibatilishwe na sio hiyo tu tuliomba kwamba na mkurugenzi wa uchaguzi asiwe eh, tu, kifungu ambacho kinampa uhalali mkurugenzi wa uchaguzi hmm. pia kibatilishwe lakini tulipoenda mahakamani unapoenda kupeleka maombi mahakamani hmm. kwa kawaida maombi kuna kukubaliwa na kukataliwa kwa hiyo sisi tulikubaliwa katika kifungu viwili. Kifungu cha saba moja pamoja na kifungu cha saba tatu. tatu. Kifungu cha sita moja ambacho kilikuwa kinaruhusu ambacho kilikuwa kina, kina ambacho kinamruhusu mkurugenzi wa chaguzi kusimamia chaguzi. Na kifungu cha cha cha, cha saba mbili ambacho kinawaruhusu eh, kuruhusu tume kuchagua mtu yoyote kusimamia chaguzi. Mahakama haikukubaliana sisi. Kwa hiyo tulipata nusu mkate. Lakini Kwetu sisi ulikuwa ni ushindi kwa sababu mapambano ya demokrasia ni mapambano ambayo yanaendelea. Unadhani sasa tukiangazia ile saba moja kama na ibara ya saba moja ambayo ilikuwa inampa mandate tume kuchagua wasimamizi kati ya wakurugenzi na wale wengine na saba tatu. Tukisema imebatilishwa tunyofoe. Ni mamlaka gani unadhani kwa wewe ili ulidhike kwamba sasa nitakuwa tume itakuwa huru ama uchaguzi utakuwa huru ni mamlaka gani ifanye uteuzi na njia gani zitumike kuwapata wale ambao watasimamia sasa ukiniuliza swali kama hilo tutarudi kwenye mchakato wa katiba mpya mm. ambayo itaruhusu tume kwanza tume ya uchaguzi ifumuliwe yote terms of structure composition na kwa ujumla wake ambapo sasa kwa sababu mchakato hatuko nao sasa hivi ulishakwama ndio maana tunaona kwamba hatuwezi kusubiri mpaka mchakato uanze. Sehemu ambazo tunaona tunaweza kuzichallenge kama hizo za wakurugenzi makada kindaki ndaki wa chama ambacho kinaongoza serikali lakini chama ambacho kinashiriki uchaguzi. Hiyo ni hatua moja wapo. Kwa hiyo hatua zingine wengine wanaweza kaendelea na kadhalika. Lakini kiukweli tuna kazi kubwa sana ya kuendelea kupigania tume huru ya uchaguzi katika nchi bado swali langu linabaki pale pale. Saba moja na saba tatu ambao vinatoa mandate ya mamlaka fulani kuwateua ambao nyinyi mlipinga mahakamani na mahakama ikalidhia na napinga na mezi lenu. Kama ndivyo itakokuwa hivyo hata baada ya rufaa. Unadhani kwa mapendekezo ya wewe nini kifanyike ili kujiridhisha wewe na kuwa na amani kwamba <coughs> hiki tunachoenda kufanya sasa kitakuwa huru. Kwa sasa hivi na kitaingia katika fair game. Kwa sasa hivi kitu ambacho serikali yetu inatakiwa kufanya na wale ambao wana uwezo wa kumshauri mwanasheria mkuu napenda watumie nipende kutumia nafasi hii kuwaambia wamshauri badala ya kupambana kutaka ku time kupoteza muda mahakamani kwa sababu anajua kwenye 
kwenye mahakama ya rufaa ya Tanzania bado tutampige vizuri kwa sababu wala haitaji huu umesikia neno sheria kujua kwamba katiba ya jamhuri ya muungano wa Tanzania inahitaji watu ambao wanasimamia uchaguzi wasiwe ni makada na sisi mahakamani sio tu kwamba tulionyesha kwamba utaratibu uliopo na sheria iliyopo haijaweka vigezo ili kuendana na matakwa ya katiba tulienda mbali zaidi kuonyesha matokeo ya udhaifu wa sheria ya uchaguzi na matokeo yake ni kwamba kuna makada ambao wako wazi kabisa na wanavaa uniform za chama za, za, za chama cha CCM na wengine wana na, na pra, una, unaweza kaona na matendo yao jinsi ambavyo yanaakisi kwamba kwenye sheria yetu uchaguzi kuna udhaifu kwa hiyo badala ya kuendelea kupambana kwa sasa hivi kuna options zile ambazo mwanasheria mkuu eh, kaka yangu profesa Kilangi anatakiwa kufanya moja anaweza kaishawishi serikali kwa sababu mwanasheria mkuu wa serikali kwa mujibu wa sheria ndio mshauri wa serikali katika mambo yote ya kisheria kuishauri serikali ipeleke mswada bungeni itunge sheria na bunge ili ku, ku, kutunga sheria ambayo itaendana na matakwa ya uamuzi wa mahakama ambao ulitolewa hivi karibuni kwamba watu ambao wanasimamia uchaguzi wepo na vifungo ambavyo walao vinaweka vipaumbele au safeguards kwa ajili ya kupata watu ambao wanasimamia uchaguzi kwa kuundwa kwa sheria ambayo unapendekeza iundwe na bunge mwasheria mkuu apeleke a uh, shauri hilo kwa serikali na hatimaye kupeleka mchakato huu mwingine na kuunda kwa sheria mpya. Unadhani itakidhi haja na malalamiko ya wapinzani kwa maana kubwa naweza nikasema hivyo tangu uchaguzi wa mwaka 95 mpaka tunashuhudia 2015 bado ripoti zote za vyama vya upinzani wakilalamikia tume ya tume huru ya uchaguzi na wakidai hiyo. Mm. Unadhani kuunda kwa sheria hiyo kutatosha sasa kiu hiyo? E, kwa kwa hatua hii ya sasa mm itasaidia kiasi fulani. Bobu pala karaka sana. Nini sasa mtazamo wako na unadhani uchaguzi wa serikali za mitaa unakuja na uchaguzi mkuu unakuja kwa mchakato ambao mnaendelea nao sasa. Unadhani tutapata hatima ya uchaguzi ambao utakuwa huru na haki. Tume ya uchaguzi inachotakiwa kufanya sasa hivi. Kwa sababu uhalali wa wakurugenzi umeishabatilishwa itumie kifungu cha saba mbili kuteua wasimamizi huu wa uchaguzi. Asante sana cha Bob Chacha wangu. Basi kwa nukta hiyo na mimi sina la ziada kwa upande wa Dar es Salaam. Langu jina ni Yusuf Kamote kama ilivyotangulia kujuza mwenzangu Mtozi Alois Nyanda. Tukutane tena asubuhi katika tuongea asubuhi kesho ambapo tutaangazia lushwa na siasa ni mapacha sio achana kwa maana kwamba ni kweli kwamba siasa ama chaguzi za kisiasa aziwezi kwenda bila rushwa. Tukutane asubuhi.